Bora começar mais um vídeo, gente! E preparei um vídeo aí diferente para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Vocês que estão chegando, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, gente. Ativem o sininho para vocês não perderem tantas coisas legais que estão vindo por aí, tá bom? Por quê? Vocês se inscrevendo no canal, vocês não vão gastar nada, tá? Mas vocês vão me ajudar ao YouTube entender que meu conteúdo é relevante, né, gente? Senão, ó, a amiga desanima, tá bom? Então, faço esse pedido aqui para vocês e vamos embora lá pro vídeo. E mais maravilhosas aqui abertas, gente. Olha que coisa mais linda essas duas que abriram aqui. Essa aqui tá na bicicletinha, ó. Tá no arranjo da bicicletinha. Mas muito linda essa rajadinha, né? Tá vindo mais um botãozinho aqui, outro botãozinho ali embaixo. Elas estão maravilhosas, gazânia, gente. Mais uma aqui aberta, olha as maravilhosas do jardim. Mais uma aqui, ó. Esse aqui tá nesse vaso aqui, deixa eu ver se tem mais botão. Isso aqui acho que tá só com esse botãozinho. Mas olha que lindeza, gente. As gazânia dando show, né? Vocês estão escutando aí o barulho, é porque... Hoje vai ter aniversário por aqui. Olha que linda essa aqui, gente. A Zinha Carrossel. Toda pintadinha, toda riscadinha. Muito linda. Ó, aqui já é outro dia da bacia de gazânia. As rosas abertas aqui, ó. De gazânia de rosa. E é isso aí, minha gente. Amor perfeito aberto aqui também. Agora vamos olhar essas belezinhas, porque de noite não vou ter tempo, gente, ó. A Bougainville ainda continua aqui dando um show. Tem a azaleia aqui aberta. Maravilha. Oi, gente. Ai, gente, cada dia uma surpresa aqui no jardim. A mão de quem estava trabalhando lá fazendo as casinhas. Olha, gente, isso aqui. Olha para isso aqui. Meu Deus. Dá vontade de ficar só assim, ó, gravando pra vocês. Paradinha. Essa beleza. Gente, que coisa mais linda. Os cosmos me surpreenderam, gente. Esse aqui também é novo, que abriu. Olha o tamanho desse aqui, ó. Esses aqui são mais simples, mas não deixam de ser lindos, né? Mas esse aqui, gente, olha. Que perfeição. E eu tô, assim, impactada com a beleza dos cosmos. Vou andando aqui. Já dei uma varrida geral aqui, porque tava daquele jeito de novo, gente. Porque ventou muito por aqui esses dias, né? Aí tava com muita folha do jambeiro. Já dei uma geral aqui. Agora mesmo de manhã. Aí deixa eu mostrar aqui pra vocês outra coisa que tá vindo por aqui. Ó. As calêndulas vão abrir... Tudo com botãozinho. Que coisa mais linda. Essa belezinha aqui que eu falei com vocês no outro vídeo, ó. Já, já ela vai explodir aqui também. Ela fica grande, tá, gente? Ela cresce a beça. Vai ser uma explosão aqui nesse canto do jardim. Aí eu vim mostrar pra vocês essas maravilhosas. de Minha Bougainville e Manacá continua aqui no seu esplendor, ó. Aí vim mostrar essas belezas. A Sete Legos também já tá botando flor. Ó. As roseiras, bate o, a, o reflexo, né? E escurece a imagem para vocês. Tá cheio de roseira. Eu vou ver se esses galhos maiores ali não estão com flores. Se eles não estiverem, eu vou podar eles. Ai, é isso aí, meus amigos. Tô aqui dando aquela geral. As equinácias continuam aqui maravilhosas. Algum bichinho veio com o meu. As pétalazinhas dessa aqui. Mas olha que coisa mais linda, gente. Mas tá lotada de flores. Deca tá ali, ó, brincando na areia, ó. <risos> Ai, fazer o que, gente? Às vezes a gente tem que deixar, né, um cadinho. Não tem jeito. As, as lantanas roxinhas continuam aqui dando um show. Olha os... Eu vou ter que guiar eles aqui, gente. Os girassóis estão enormes. Quem continua florescendo sem parar também são os... Amor Perfeito, a Vinca, né... Quem tá aqui cheio de florzinha também é a minha lanterninha japonesa da amarela. Olha que fofurinha, gente, ó. No vaso, né? Ih, aqui! <risos> Uma vinca. Ai, que linda, gente. Aqui eu nasci sozinha, tá vendo? Ai, deixa eu tirar, aproveitar e tirar esse mato aqui, ó. Olha que coisa mais linda, as surpresas do jardim. Ó. Nasceu sozinha aqui. 
coisa mais linda. E meu pezinho da lanterninha japonesa tá com florzinha desde baixo. Cheio de botãozinho. Coisa mais linda. A tecomária também tá cheia de, de buquezinho aqui, tanto aberto quanto para abrir. A epícia amarelinha também tá com flor. Coisa mais linda. Essa aqui é a da mais simples, né? Da vermelha, mas que eu amo também. E é isso, meus amigos. Dando uma atualizada aqui das belezas. Essa aqui não precisa nem falar, né? E vive assim, ó. É uma explosão de floração, essa torena pendente. Linda demais. Gente, eu estava vendo lá do ângulo de lá, né? Olha do ângulo de cá. A sete léguas tá cheia de flores ali no meio. Eu não tinha nem visto, ó. E as pontinhas, acho que eu não vou poder podar, né? Que elas estão cheias de caixinhos. Então já vai vir aí a nova floração. Ui, tô andando aqui, ó. Andando de costa, vai que eu levo um tombo. Então aí a nova floração das sete léguas. Oi, gente! Tô aqui no improviso, né? Aqui. Como eu já disse pra vocês, aqui a gente tá dando uma repaginadazinha aqui em casa. Então tem coisas fora do lugar. Arrumei esse cantinho aqui na sala para eu poder estar tá fazendo as minhas pinturas, né? Tanto da casinha quanto das aulas, né? Que eu tô fazendo. Olha o meu tinta, gente. Estão tudo aqui dentro do saco. Tudo dentro do saco porque tive que tirar tudo da parede porque a gente trocou uma porta aqui de lugar. Pois é. Aí eu vou pintar aqui. Tem tanta coisa aqui para eu pintar, gente. Tanta coisa. Tá me dando até coceira no nariz por causa da poeira. Tem tanta coisa pra eu pintar que eu fui comprando, né, de MDF. Eu fui mostrando aí pra vocês as coisinhas. Mas... Eu resolvi fazer uma pinturinha aqui pra mostrar pra vocês. Até deixei aqui, ó. Algumas. Fiz até um, uma composição aqui pra mostrar pra vocês. Opa! Alguns corações que eu já pintei. É, esse aqui foi o primeiro que eu fiz, gente, do curso, ó. Pintei esse aqui com essa guirlandazinha de mini hortências, né? Pra pendurar. Tá pela primeira vez, né? Eu achei até que ficou muito bom. Olha o lacinho, que graça. Às vezes dá o brilho, né? Por causa do verniz. E esses coraçõezinhos aqui, gente, são feitos com o mesmo material da casinha. Esses aqui, né? Boleadinho, redondinho, assim, esse aqui foi antes de tudo, antes de curso, antes de tudo, pintei da minha cabeça mesmo. Tanto que eu nem coloquei a cordinha nele ainda. Deixa eu colocar aqui, ó. O um barulho aqui engraçado. Ó, pintei esse aqui também com esse raminho de margaridinhas. Ah, esse aqui foi meu primeiro, esse aqui é de MDF, né? Foi aquele pequenininho, meu primeiro raminho de lavanda que também, pra ser o primeiro, achei que ficou bem bonitinho. E esse aqui foi o último que eu pintei, que eu não invernizei ainda. Gente, como eu amo esse tom de azul, ó. Muito bonito, né? Tanto que eu nem pintei atrás ainda. Atrás ele tá da cor crua. Com hortências rosas também. Gostei muito. Aí, tô aqui empolgada nas pinturas. Eu sei que vocês... Aqui também é um quadrinho que eu tô fazendo. Eu sei que vocês gostam. Tem muitas, muitas amigas aqui artesãs, né? Esse aqui que eu comecei a fazer. Esse aqui, por que que tá um de cada, né? Lógico, assim, bem diferente de técnicas, né? Que eu tô aprendendo, gente. Então, eu fiz aqui uma técnica que eu aprendi de latinha. Aqui, outra de vaso, né? De, com hortências dessa cor. E aqui tá faltando, acho que eu vou fazer uma guirlanda ou, ou um... Um raminho de lavanda. Ainda não decidi. Mas, vamos lá. Que eu quero, quero pintar esse coraçãozinho aqui, né? Que o MDF ele é bem mais fácil pra pintar. E vou mostrar aí pra vocês. Espero que vocês gostem desse pedacinho artístico aqui do canal, né? E se inspirem também. 
Pra tá aprendendo? Então vamos lá. Eu não achei a tinta que eu queria. Concreta, é a oliva que eu quero. Essa aqui é a oliva. Peguei uma bandejinha aqui, gente, por quê? E eu vou misturar, nem sei se nesse potinho aqui ainda tem. Mas eu não vou usar ele, não. Eu vou usar o verde oliva misturado com o branco pra dar uma clareada. Quero um tomzinho de verde mais clarinho nessa peça. Umedecer o pincel, tirar a umidade. Agora vamos fazer lambança aqui. Quando a gente não tem a cor, gente, a gente tenta fazer a cor, né? Ó, agora vamos lá. Madeira super fácil de pintar. Ó, pintei já. Agora o que eu vou fazer? Vou usar o secador pra me auxiliar aqui a secar mais rápido. Fiz tinta demais, gente, então pintei esse menorzinho aqui. Agora a gente vai pra próxima etapa. Eu tô usando os pincéis da Condor, gente. Um kitzinho que, que tem já pronto da Condor. Agora eu vou usar esse aqui, que é o chanfrado. Vou me descer também. Como eu falei, gente... Fazer sozinha é uma coisa, gente. Agora com vocês me olhando... É mais complicado. pegando, né? Porque são vários tons. Esse aqui é o bege. Pra gente fazer os raminhos. Pra ficar o mais natural possível. E, ó, foi muito. Bem de levinho. Vou aproveitar e já vou fazer aqui o lacinho. É o lacinho, sem vocês me olhando É mais fácil, gente <risos> Ai, meu Deus Assim. Esse borrão ficou muito grande Depois eu vou ajeitar ele Porque o meu raminho tá pequeno aqui no canto Agora, gente, eu vou pegar Eu não tenho roxo Vou ver aqui na minha bolsa Tá um ruim ficar assim no improviso Vou misturar o azul com o violeta Parece um borrão mesmo, gente, ó. Agora eu vou secar aqui, né? Um pulinho. Deixa eu acabei de pincel mais fino. Tem que ter deixado tudo separado. Eu vou fazer com esse pincelzinho aqui, ó. Que é do kit da Condor. 
Aí eu vou começar, gente, a fazer uns puxadinhos aqui da lavanda. Vira ele assim de cabeça pra cima, porque ele fica... O vídeo tinha cortado, gente. Agora eu vou pegar esse aqui, que é o lilás. Verde maçã. Agora eu vou pegar o verde maçã com um pincelzinho fininho. Pra tá fazendo uma mesclinha aqui nas, nos raminhos. Vou botar mais um verdinho. E aqui para baixo também. Deixa eu molhar mais um pouquinho. Me desci mais um pouco o pincel. Agora eu vou acertar esse borrão aqui, com <risos> o próprio verde oliva aqui, o verde que eu comecei na né, fazenda. Vou secar aqui agora para mostrar para vocês. Aí eu tenho alguns estêncios aqui, gente, inclusive estêncio, se você não sabe fazer nenhuma pintura, ó, isso aqui ajuda muito, ajuda muita coisa. Pra fazer plaquinha, pro jardim, né, eu tenho aqui vários, aí vou escolher um aqui, vou mostrar pra vocês qual que eu vou escolher pra tá fazendo estêncio aqui no do ladinho aqui do nosso coração. E eu escolhi esse aqui. E vou escrever nele. Olha, tem... Ah, o que eu tirei a capinha, né? Ó. Tem várias, várias palavrinhas legais. Lebotique Flair, Carden, Vintage, Flower, Jardim Secreto. E eu vou escrever Jardim Secreto. <risos> eu vou pegar agora... Que, que, que eu vou misturar aqui. Cheguei até a gaguejar, gente. Um marronzinho com um branco. Esse pincelzinho aqui que é bom pra gente fazer esse tipo de coisa. E ele é seco, tá, gente? E o, o estêncil a gente faz com o pincel praticamente seco. O que, que a gente faz? A gente molha. Depois a gente vem na bandeja, ó. E tira o máximo que a gente pode da umidade do pincel. Deixa eu ver se tá mostrando. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó, com leveza. Ficou muito claro, ó, 
Eu vou secar e vou vir com um tomzinho mais escuro. Na verdade, eu vou colocar um branco, gente. Que eu acho que vai ficar um fundo aceso, bem legal. Deixa eu tirar bem a umidade aqui do meu, do meu pincel. Essa aqui já tá sujinha. Não lavei o pincel. Aí vou vir aqui com o estêncil. Qual que cabe aqui dentro dele? Vou fazer só pra vocês, só pra mostrar pra vocês, gente. Ó. Como é que as letrinhas já ficaram mais certinhas, né? Então, aqui a ideia é... Botar o máximo dele seco aqui. Ainda posso ainda secar mais ele ainda pra poder ficar melhor. Mas vocês entenderam a ideia, né? Eu vou dar uma ajeitada nesse aqui. Aí, o que, que a gente pode estar tá fazendo também? Mais uma ideia. Eu não vou nem ajeitar, não. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Depois eu dou um jeitinho. A gente pode estar tá dando uma envelhecida. Aqui minha plaquinha já tá toda suja. A gente pode vir assim, ó. E dá uns sujinhos, sabe? Esse aqui é um marrom. Esse marrom aqui que eu tô usando. Vai dar uma carinha de, de madeirinha envelhecida, ó. Eu amo esses tonzinhos assim. Como eu falei, gente, não sou profissional. Tô aprendendo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu acho que dá pra ver, né? As sombrinhas marronzinhas. E deixa eu mostrar pra vocês eles aqui prontos. Esse aqui ainda fiz uma abelhinha. Esse aqui tá todo de para Pra vocês verem que vocês podem comprar a pecinha crua. E vocês mesmos podem fazer, ó, seus... Adornos de decoração, gente, ó. Coloquei a miçanguinha, tá vendo? Prendi no cordãozinho de sisal, ó. Invernizei, ó, que bonitinho. E a gente tem aqui, ó, um enfeitinho pra nossa casa, gente. Fala aqui pra mim se vocês gostaram. Como eu falei, né? Não sou profissional, gente, tô aprendendo. E tô amando, porque isso aqui é uma terapia também pra gente. Pra gente se ocupar, ocupar a mente... Eu amei, mesmo não tendo ficado perfeito. E saiu mais coisa aqui, ó, invernizei, coraçãozinho azul, coloquei a... A minha sanguinha, ó, fiz essa abelhinha aqui, olha que fofinha, agora eu tô aqui fazendo esse coraçãozinho, tô aqui empolgada nos corações, gente, <risos> treinando, né, treinando, fazendo meu curso aqui, colocando a mão na massa, ainda não terminei esse aqui não. E hoje é show de coração, gente, fiz mais essezinho aqui. Ai, meu Deus, treinando, né? Aí pendurei aqui na porta do quarto de Beca, que tem isso aqui, isso aqui foi da porta maternidade dela. E eu nunca tirei daqui. Aí fiz esse coraçãozinho, pendurei aqui, ó, que bonitinho que ficou. Aí esse aqui eu botei esse penduricalho aqui que eu tinha comprado, né? Fiz o furo. Ai, que bonitinho, gente, gastando quase nada, a gente faz um adorno tão bonitinho, né, pra nossa casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente, olha o olho vermelho, porque eu não tenho dormido direito, né, marido viajando, não é a mesma coisa, né, e já vão dar 10 horas da noite. E eu vim aqui finalizar o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram não se esqueçam, lembrando aqui de novo, deixa seu like, se inscreva no canal e ativem o sininho, tá bom, gente?
Grande beijo e até o próximo vídeo.